আমি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন এখন আমি আপনাদের সামনে রাইটিং অভার পার্ট ফাইভ সম্পর্কে আলোচনা করব দেখেন সেন্টেন্সে প্রথমটা মানে এক নম্বর সেন্টেন্স ইফ আই ওয়ার রিস আই উড হেল্প দ্য পোর দেখেন এখানে হেল্প কথাটা আছে এখানে প্রথম যে ক্লাসটা আছে ইফ আই ওয়ার রিস এখানে এই ওয়ারের জন্য পরবর্তী ক্লাস মানে মেন ক্লাসে উইলের পাস পা মুড করা হয়েছে এই উডের পরে যে ভাবটা আসে হেল্প মেইন ভাবটা বসানো হয়েছে এটার কোনো পরিবর্তন করতে হবে না তাই এখন আমরা যখন রাইট ইউজ অফ ভার্ব করব ই পাই ওয়ার ইজ আই উড আই ব্র্যাকেটে উড ব্যবহার করব মানে আন্ডারলাইনে তারপরে হেল্প শব্দ বসিয়ে দিয়ে আমাদের সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে হবে দ্বিতীয় সেন্টেন্স দেখেন একই অর্থের লেখা হয়েছে ইফ আই ওয়ার ইজ আই উড হ্যাভ হেল্প দ্য পুর এখানে দেখেন আমরা ভার্বের সাথে ইডি যোগ করি নাই যেহেতু সেখানে আমাদের হ্যাপটা ছিল না দ্বিতীয় সেন্টেন্সে দ্বিতীয় সেন্টেন্সে উডের পরে হ্যাপ আছে যেহেতু হ্যাপ থাকলে ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম করতে হয় এই জন্য আমরা দ্বিতীয় সেন্টেন্সে উড হ্যাভ হেল্প দ্য পুর ব্যবহার করছি তাই এখন আমরা যখন রাইট ফর্ম রাইট ইউজ অফ ভার্ভ করবো তখন ইফ আই ওয়ার রিস আই উড হ্যাভ হেল্প দ্য পুর এটাও আমরা ব্যবহার করতে পারবো আবার ই পাই ওয়ার ইস আই উড হেল্প দ্য পোর এটাও আমরা ব্যবহার করব যখন আমরা হ্যাপ ব্যবহার করব না হ্যাপ হ্যাড বা হ্যাস ব্যবহার করব না তখন আমাদের শুধু ভারটা বসালেই হবে আবার যখন আমরা উডের পরে হ্যাপ হ্যাস হ্যাড ব্যবহার করব তখন ভারটার আমাদের হেল্প পাস পার্টিসিপেট করতে হবে তিন নম্বর সেন্টেসে দেখেন আই উইল নট গো আউট ইপি ট্রেন্স যেহেতু এটা উইলটা প্রেজেন্ট ফর্ম আছে প্রেজেন্ট ফর্ম আসার কারণে এখানেও দেখেন রেইনটা বা এখানে উড বা উইল এগুলো বা শ্যাল শুট এগুলো আমরা ব্যবহার করি নাই শুধু আমরা মেইন ভার্বটা রেইনের সাথে এজ করছি কারণ ইট এটা থার্ড পারসন হিসাবে নেওয়া হয় যেহেতু সিঙ্গেল অর্থে ব্যবহার করতে হয় এই জন্য আমরা রেইনের সাথে এজ করছি তাই আমাদের এখন হয়েছে রেইনস এখন আমরা লিখব আই উইল নট গো আউট ইপি ট্রেন্স চার নম্বর সেন্টেন্সে আসেন মাই হ্যান্ড ব্যাগ ওয়াজ স্টোলেন যেহেতু মাই হ্যান্ড ব্যাগ ওয়াজ কথা আছে সে তো আমাদের ব্র্যাকেটে যে ভাবটা আছে সে তার আমাদের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম করতে হবে যেহেতু এটা আমাদের এখানে অ্যাক্টিভিটিভ হিসেবে কাজ করছে সে তো আমাদের ভার যেহেতু ওয়াজ ভার্বের উপর নির্ভর করতেছে এই জন্য আমাদের এটা অ্যাডজেকটিভ যখন রূপান্তর হয়ে যাবে তখন আমাদের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম করতে হবে পাঁচ নম্বর সেন্ট পাঁচ নম্বর সেন্টেন্সে যখন আসবেন দেখেন ইউ মে কাম দ্য নেক্সট ডে কাম যেহেতু মে ক্যান শ্যাল উইল এর পরে আমাদের যে ভাবটা আসবে তার প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হবে এই জন্য আমরা ইউ মে কাম দ্য নেক্সট ডে এই জন্য মেয়ের পরে আমাদের ভাবটা আসছে এই জন্য আমরা এক কাম ব্যবহার করছি ছয় নম্বর সেন্টেন্সে এভরি ওয়ান লাভস গুড ফুড যেহেতু এভরি ওয়ান মানে প্রত্যেকে প্রত্যেকে বোঝাচ্ছে দেখাচ্ছে আমাদের পুলোরাল অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে এভরি ওয়ান মানে প্রত্যেকের মনে হচ্ছে অনেকেই মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে প্রত্যেকে একজন করে বোঝানো হচ্ছে এভরি ওয়ান মানে একজন করে বোঝানো হচ্ছে এই জন্য আমাদের ভারতের সাথে এস যোগ করতে হয়েছে যেহেতু ই আছে এজন এজ যোগ করছি সাত নম্বর সেন্টেন্সে আসেন দেখেন ওয়ান অফ দ্য বয়েজ মানে এই বালকগুলোর মধ্যে একজনকে বোঝানো হচ্ছে এই জন্য আমরা ওয়াজ ব্যবহার করছি যেহেতু এখানে ইয়ে স্টার্টে পাস ফর্মের কথা উল্লেখ করা আছে মানে পূর্বের কথা উল্লেখ করা আছে এই জন্য আমরা এখানে ওয়াজ ব্যবহার করছি তাছাড়া এখানে বয়েজ ওয়ান একজনকে এই জন্য ওয়াজ যদি আমরা এখানে একের অধিক ব্যবহার করতাম তাহলে আমরা এখানে ওয়ার ব্যবহার করতাম দেখেন অনুরূপভাবে আট নম্বর সেন্টেন্সটা ওয়ান অফ দ্য বয়েস ইজ প্রেজেন্ট টুডে টুডে মানে আজ আজকে তো আর পাস টেন্স না আজ এর জন্য আমরা প্রেজেন্ট ব্যবহার করছি মানে সিঙ্গুলার অর্থে সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করছি 
এখানে যেমন পাস্ট টেন্স ছিল ইয়েস্টারডে এই জন্য এখানে ওয়াজ ব্যবহার করছি এখানে টু ডে প্রেজেন্ট ফর্ম এই এই জন্য এখানে আমরা ইজ ব্যবহার করছি যেহেতু একজন এই যে দ্য বয়েজ এর ভিতর একজনকে উল্লেখ করা হচ্ছে দেখেন নয় নম্বর সেন্টেন্সে শি ডাজ নট ডু দ্য ওয়ার্ক যেহেতু সেন্টেন্সটা আমাদের নেগেটিভ অর্থে আছে এই জন্য ডু এর সাথে একটা ইয়ের যোগ করছি তারপরে নট যোগ করে ডুটা তো আমাদের ব্যবহার করতে হবে কারণ কাজটা তো করে তাই বলা আছে শি ডাজ নট ডু দ্য ওয়ার্ক সে কাজটি করে না নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার করা হয় সেই জন্য আমরা এখানে ডাজ ব্যবহার করছি যদি আমাদের সেন্টেন্সটা নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার না হতো তাহলে আমরা ডাজ ব্যবহার করতাম তাহলে শি ডাজ দ্য ওয়ার্ক কিন্তু আমাদের সেন্টেন্সটা নেগেটিভ অর্থে আছে এই জন্য আমরা শি ডাজ নট ডু দ্য ওয়ার্ক ব্যবহার করছি দশ নম্বর সেন্টেন্সটা দেখেন নো সোনার হ্যাড হি সিন দ্য পুলিশ পুলিশ দেখা না মাত্রই দেখা মাত্রই দেন হি র্যান অ্যাও যেহেতু প্রথম সেন্টেন্সটা আমাদের পাস পারফেক্ট টেন্স আছে তা যদি দেন থাকে তারপরে আমাদের পাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স করতে হয় যেমন রানের পাস ফর্ম র্যান হয়েছে যেহেতু দেন আছে দেনের পরে যে ভার্বটা থাকে সেটা সে ভার্বকে আমরা পাস ফর্ম করব দেন হি রান অ্যাও এই জন্য আমরা র্যান লিখছি দেখেন এগারো নম্বর সেন্টেন্স দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডায়েট বিফোর দ্য ডক্টর খেম দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডায়েট যেহেতু কাজটা পূর্বে সংগঠিত হয়েছে হয়েছে এই জন্য প্রথম অংশ আমাদের পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে করা হয়েছে বিফোরের পরের অংশ পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে করতে হবে এই জন্য খামের পাস্ট ফর্ম কে এম বাসন হয়েছে কামের পাস্ট ফর্ম কে এম বাসন হয়েছে বারো নম্বর সেন্টেন্সে দেখেন দ্য পেশেন্ট ডাইট আফটার দ্য ডক্টর হ্যাড কে কাম রোগী রোগীটি মারা গিয়েছিল ডাক্তার আসার পর যেহেতু ডাক্তার আসার পর কার সংগঠিত হয়েছে সেহেতু প্রথম অংশ পাস্ট ফর্ম দেখাতে হবে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে হবে আফটারের পূর্বের অংশ পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট করতে হবে এবং পরের অংশ পাস্ট পার্ট ফেট করতে হবে এই জন্য আমরা দি ডক্টর হ্যাড কে কাম ব্যবহার করছি এই জন্য আমরা দি ডক্টর হ্যাড কাম ব্যবহার করছি এখন আমার এই ক্লাসে ইতিমধ্যে রাইট ইউজ অফ ভার্ব পার্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং আজকে পার্ট ফাইভ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে রাইট ইউজ অফ ভার্ব এর ব্যবহার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পূর্ণাঙ্গ রূপে আলোচনা করা হয়েছে আপনারা যদি একটু কষ্ট করে রাইট ইউজ অফ ভার্বগুলো আমার এই আলোচনা থেকে একটু কষ্ট করে যদি দেখেন বা আমি কি বলছি সেই কথাগুলো যদি একটু ক্লিয়ার করে আবার যদি আপনারা রিপিট করেন তাহলে হয়তো আপনাদের জন্য রাইট ইউজ অফ ভার্ব লেখা যে সংসায় আছে সেটা হয়তো আপনাদের দূরভূত হবে তবে আশা করি আপনারা আমার এখান থেকে যদি একটু কষ্ট করে দেখেন বা আমার রুলসগুলো ফলো করেন তাহলে হয়তো আপনাদের অনেক উপকার উপকৃত হবে তো আজকে আমি এখানে এই রাইট ইউজ অফ ভার্বের ক্লাস শেষ করছি যদি আপনাদের ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন এবং যদি কোনো মন্তব্য থাকে কমেন্টস করবেন এই বলে আমি আমার রাইট ইউজ অফ ভার্ব এর আলোচনা এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন